प्रिय शिक्षार्थी नवम श्रेणी उच्चतर गणित विषय द्वित अध्याय बीजगणितिक राशि क्लसर आज के तृत्य क्लस तुम्हारे स्वागतम आशा करी तुम्हारा सबा सुस्थ आसो भलो आसो गत क्लस बहुपदी दुईटा बहुपदी गुण भाग जो वियोग ये नहीं आलोचना शुरू कर हमारे टपिक्स पुरोपुर शेष हो आज के आरोन शुरू करब तो ये जे गत क्लस बहुपदी दुईटा बहुपदी जदि है ताकि जो गुण करी गुण फल एक बहुपदी है दुईटा बहुपदी हम जो कर ले फल एक बहुपदी है वियोग कर ले फल एक बहुपदी है कंतु जदि भाग करी से क्षेत्र में भाग फलटा बहुपदी ना होते तो ये विषय जी देखी देखो ये एक बहुपदी लिखल एक्स किूब माइनस वन और एक बहुपदी हल एक्स स्कोर माइनस वन तो जी बहुपदी के प्रथम जो बहुपदी लिखे ये दिए द्वित बहुपदी के भाग दे एक्स स्कोर माइनस वन एक्स किूब माइनस वन तो हमें ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिखते परि और यह लेखा जाए एक माइनस वन एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस वन अर्थात हमारे ये बहुपदी आई बहुपदी हमें देखल जे ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन केटे देवा जाए मैं ये दुईटा पद एक ही गेस तेल लिखते परि कि एक्स प्लस वन और एखे हल एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस वन तो देखो हमारे जे लबर जे घात लबर घात हलो वन और हर घात हलो टू तेल तो दुई मात्रार बहुपदी ये हलो एक मात्रार बहुपदी जो हमारे ये लबर घाट्ट छोटो हो जाए हर घाट्ट बड़ो हो जाए तक क्योंकि तो भाग करारे जे सूचकता घाट्ट आसे से एक ऋणात्मक संख्या तो हमारे बहुपदी जो डेफिनेशन कर तो डेफिनेशन पढ़ार समय जो पेजे बहुपदी चलकर जो घात से घाट्ट अवश्य पूर्णसाख्यिक अरणात्मक होते हैं जो भाग दी तेल से पूर्णसाख्यिक अरिणा पूर्णसाख्यिक हलो अरणात्मक है ना अर्थात नेगेटिव चिन्ह चले आसे तो जेहतु माइनस चले आसे घाते तो से क्षेत्र में बहुपदी बोलते पीना जो उल्टा क्या ही करतम एक्स किूब के जो एक्स स्कोर माइनस वन द्वारा भाग दित क्षेत्र में क्योंकि अब धनत्मक संख्या चले आसत तो यही सब समय एक बहुपदी के और एक बहुपदी द्वारा भाग कर ले सब समय पूर्ण मानी अर्थात धनत्मक संख्या अरणात्मक संख्या पाना ऋणात्मक संख्या अनेक क्षेत्र पाई तो जे क्षेत्र ऋणात्मक संख्या चले आसे से ही क्षेत्र में बहुपदी बोलते पाई एन को क्षेत्र साधारण तेल ऋणात्मक संख्या चले आसे जो लबर घात अपेक्षा हर घाट्ट बड़ो हो जाए तक ही से क्षेत्र में ऋणात्मक संख्या चले आसे जदि एक बहुपदी के पीअप एक्स और एक बहुपदी के धरी किऊ अफ एक्स तो एन यहुपदी जदि एट जदि तीन मात्रार बहुपदी है ये जी दुई मात्रार बहुपदी तेल एर गुण फले बहुपदी अर्थात आर एक्स धरे निल्स जी दुटार गुण फल है तेल से क्षेत्र में घात है थ्री प्लस टू मानी फाइव क्लियर क्या बेपार तुम्हारा जो अर्थात दुटे बहुपदी गुण फले बहुपदी पा जाए से ही बहुपदी है कत मात्रार बहुपदी ये दुई बहुपदी जो मात्रारे तर जो फल समान आर जी एटे भाग दे पी अफ एक्स डिवाइडेड ब्यू अफ एक्स तेल यार समान जो है आर एक्स एक बहुपदी तेल से ही बहुपदी क्षेत्र घात कत यार घात कि मन है कि वही वोटार मत ही वोने से गुण बल्ला हो जो जोग और एक क्षेत्र में भागर बल्ला है वियोग अर्थात थ्री माइनस टू इक्स टू वन तेल यतून जो बहुपदी हमारे सृष्टि हलो भाग भागर कारण सेटार घात वन अच्छा तो ये विषयगू तुम्हारा अवश्य मानी विभिन्न एम सिक्यू ते थे 
বা তোমাদের জ্ঞান বা অনুদাহ জ্ঞানমূলক যে কোশ্চেনটা থাকে সেখানেও থাকতে পারে তো এই জিনিসগুলো তোমরা খুব সহজেই এই নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ গুণ বা করা গুণ করে সারাই অনেকে মনে করতে হবে যে সারাইটা তো আমি অনেক গুণ করে তারপর বের করবো তো গুণ করাটা তো তোমার অনেক বড় একটা কাজ তোমার এম সিকিউতে সময় থাকবে তোমার এক মিনিট বা চল্লিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড তুমি সময় পাবা এর ভিতরে তো গুণ করে তুমি বের করতে পারবা না এই জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাদের এভাবে সহজ কিছু টেকনিক বা সূত্র আমাদের জানা থাকতে হবে এরপরে আসো যে আমরা বহুপদী আমরা যে ভাগ সূত্র এবং সমতা সূত্র যদি পি এক্স কে কিউ অফ এক্স দ্বারা ভাগ করি যে ভাগ ফলটা পাবো আমরা সেই ভাগ ফলটাকে যদি আমরা ধরে নেই হলো যে আর এক্স এবং যে ভাগ শেষটা থাকবে সেটাকে ধরে নেই এম এক্স তো দেখো এখানে কিউ এক্স পি এক্স আর এক্স এবং এম এক্স অর্থাৎ একটা ভাগ প্রক্রিয়া যে অংশগুলো পাই সেইভাবে আমি সাজিয়েছি তাহলে দেখো যে এইখানে অবশ্যই এই আর এক্সের যে ঘাত হবে সেটা অবশ্যই পি এক্সের ঘাত অপেক্ষা ছোট হবে আবার এম এক্সের যে ঘাত হবে সেটা অবশ্যই পি এক্সের ঘাত অপেক্ষা ছোট হবে আবার এই পিএক্স আর এক্স এবং কিউ এক্স গুণ করে আমরা যদি এম এক্স যোগ করি তাইলে আবার পিএক্স বহুপদীটা পাওয়া যাবে তো এই এই বিষয়গুলোই হলো ভাগসূত্রে আলোচনা করেছে এরপরে আসো আমরা বহুপদী সমতা সূত্র যেটা আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ নামে একটা টপিক্স আছে এরপরে আমরা করব সেখানে এই সমতা সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কীভাবে দেখো যে এখানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পিএক্স প্লাস কিউ আচ্ছা এটা আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ যদি হয় এম এক্স স্কোয়ার প্লাস আর এক্স প্লাস টি এর সমান দেখো এখানে এই পাশে একটা বহুপদী এটা বহুপদী হলো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ এই পাশে একটা বহুপদী এম এক্স স্কোয়ার প্লাস আর এক্স প্লাস টি তাহলে এই দুই বহুপদী পরস্পর যদি সমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই বহুপদীর যে সহক এ সমান সমান লেখা যাবে এম সমমাত্রার যে পদগুলো সমমাত্রা বলতে এখানে মাত্রা টু এখানে মাত্রা টু তাহলে এখানে এই এই পদের সহগ হলো এম আর এই পদের সহগ হলো এ তাহলে এই জন্য আমরা এ ইকোয়াল টু এম সমান লিখতে পারি এইখানে দেখো এক্সের সহগ হলো পি এখানে এক্সের সহগ হলো আর এখানেও মাত্রা ওয়ান এখানেও মাত্রা ওয়ান দুইটা সমমাত্রার পদ দুই পাশে যে সমমাত্রার পদগুলো আছে সেই পদগুলোর যে সহক সেই সহকগুলোকে আমরা পরস্পর সমান লিখতে পারি এটাই হলো সমতা সূত্র তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ইকলস টু আর আর কিউ ইকলস টু টি এখন এখানে তো কোনো ঘা চলক নাই তাহলে এটাকে কীভাবে বুঝবো আমরা এটা হলো সমমাত্রার পদ এখানে এক্সের চলক হলো জিরো মানে চলকের ঘাত হলো জিরো এখানেও চলকের ঘাত হলো জিরো অর্থাৎ ধ্রুবক পদ অর্থাৎ ধ্রুবক পদ দুইটাও পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা কিউ ইকলস টু টি লিখতে পারি তাহলে এটাই হলো আমাদের সমতার সূত্র তো এখন আমরা এই সমতা সূত্র এবং ভাগ সূত্র বুঝলাম আসো আমাদের এরপরে দুইটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা হলো যে বহুপদীর ক্ষেত্রে যে ভাগ শেষ উপপাদ্য এবং উৎপাদক উপপাদ্য এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব উৎপাদক উপপাদ্য আর একটা হলো ভাগ শেষ উপপাদ্য তাহলে ভাগ শেষ উপপাদ্য আর একটা হলো উৎপাদক উপপাদ্য আমি এই দুইটার পার্থক্যের মতো করে লিখছি তোমরা দুইটার পার্থক্য লিখতেছি না মূলত আসলে আলো মানে তুলনামূলকভাবে আমি আলোচনা করতেছি তো দেখো ভাগশেষ উপবৈদ্য কি ভাগশেষ উপবৈদ্য যাওয়ার আগে আমরা একটা নর্মাল ভাগ করব সে ভাগটা কি দেখো যে আমরা যদি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্সকে যদি ভাগ দেই এক্স মাইনাস টু দ্বারা এই x মাইনাস টু দ্বারা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্সকে ভাগ দেবো এটা ক্লাস তোমরা সেভেনে করে আসছো বিশেষ প্রয়োজনে এইটাও করতে পারো আমাদের বিভিন্ন সময় বীজগণিতে এটা ভাগটা দরকার হয় তো আমাদের এই প্রক্রিয়াটা সেভেন থেকেই শুরু হয়েছে সিক্স সেভেন থেকে তাহলে আমরা এটাকে ভাগ দিই ভাগ দিলে দেখো যে এটা প্রথম পথে প্রথম পথ দ্বারা ভাগ দিলাম তাহলে কি আসলো এখানে আসলো x আশা করি তোমাদের ভাগে সমস্যা নেই তো x তাহলে এটা কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু তো আমরা বিয়োগ করে দিব যথারীতি নিয়ম অনুযায়ী 
তাহলে এখানে বিয়োগ করলে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে এইটা চলে যায় আর এখানে থাকে হলো মাইনাস থ্রি এক্স এবার মাইনাস থ্রি এক্সকে আবার এক্স দ্বারা ভাগ দিব তো মাইনাস থ্রি এক্সকে যদি আমরা এক্স দ্বারা ভাগ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কী আসে এখানে আসে মাইনাস থ্রি আর এই প্লাস সিক্স তো এখানে নেমে যাবে তাহলে মাইনাস থ্রি এবার আবার এটাকে দিয়ে গুণ দেই তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সিক্স আচ্ছা তাহলে সিক্স এখানে হলো আমাদের বিয়োগ করে দেয় তাহলে বিয়োগ করে দিলে ভাগ ভাগ শেষ শূন্য হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ভাগ শেষ থাকে না এখন এই একই রাশিটাকে যদি একটা আমরা বাড়িয়ে নেই এখানে যদি আমরা সিক্স করে দিই সিক্স ছিল তাহলে সেভেন করে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখো তাহলে এই এক সেম প্রক্রিয়া আমরা আগালাম আগানোর পরে এখানে কিন্তু আমাদের কি ছিল সেভেন ছিল তো সেভেন ছিলে ভাগ শেষ কি হয়ে যায় ওয়ান হয় আমাদের একটা ভাগ শেষ থাকে ওয়ান তো এটা আমরা একটা ভাগ করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বের করেছি তো এখন আমি এই ভাগ শেষ ওয়ান অন্য আর একটা প্রক্রিয়া বের করতে পারি তোমরা বেশ একটু মনোযোগী হও দেখবা যে বেশ মজা পাবা এবং ইন্টারেস্টে ইন্টারেস্টেড ব্যাপার এটা তো দেখো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা আমরা কিভাবে এই ভাগটা করতে পারি যে দেখো এখানে আমাদের ভাগ দিয়েছিলাম এক্স মাইনাস টু দ্বারা তো এখানে যে আমাদের সংখ্যাটা ছিল চলকের সাথে টু সংখ্যাটা ছিল তো আমরা যে যেটাকে ভাগ করেছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন মানে ভাজ্যটা আর কি যেটাকে আমরা ভাগ করেছি সেটাকে আমরা যদি এইভাবে লেখি যে একটা এক্সের ফাংশন হিসাবে এপ অফ এক্স তোমরা অলরেডি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এবং ওয়ান পয়েন্ট টু এ ফাংশন সেট ফাংশন করে আসছো তো যেহেতু এটা একটা এক্সের ফাংশন বা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এপ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন তো এখন আমরা যদি এই যে টু সংখ্যাটা এখানে যে অর্থাৎ যে রাশি রাশি দিয়ে আমরা ভাগ দিয়েছি সেখানে টু আছে তাহলে এপ অফ টু কী হবে দেখো এপ অফ টু যদি এখানে আমরা বসাই তাহলে কী হলো এটা টু এ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু প্লাস সেভেন তো এখানে হলো ফোর মাইনাস সরি টেন এখানে আসলো টেন আর হলো এখানে হলো প্লাস সেভেন তাহলে কী আসে ইলেভেন সেভেন বা মানে ধনাত্মক দুইটাকে তাহলে ইলেভেন মাইনাস টেন ইকুয়ালস টু ওয়ান দেখো আমাদের এখানে কি আসছে এপ অফ টু বসানোর পরে ওয়ান আসছে এখানে ভাগ শেষ কত ছিল ওয়ান ছিল তাহলে কি এদ্বারা কি বোঝা যায় যে আমরা এই ভাগ শেষটা অন্য একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও আমরা বের করতে পারি যদি আমরা এটাকে একটা বহুপদী ধরি যে বহুপদীটাকে আমরা বললাম এপ অফ এক্স আর এইটা আর একটা বহুপদী বলি যেটা হলো আমরা এক্স মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করব তো এক্স মাইনাস টু দ্বারা যদি ভাগ করি এই বহুপদীটাকে তো এই টু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা টু কি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা তাহলে এই যে ফাং মানে ফাংশনটা আছে এখানে যদি আমি টু বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ভাগ শেষটা চলে আসতেছে তো আমাদের এই ভাগ শেষ উপবৈদ্য এই কাজটাই করেছে মানে তোমার একটা যে ভাগটা তুমি ক্লাস সেভেনে করে আসছো অনেক মানে জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তুমি ভাগ শেষটা বের করতেছ সেই ভাগ শেষটাই আমরা খুব সহজেই এখান থেকে বের করে ফেলতে পারি এ পপ এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রার বহুপদী হয় ধনাত্মক মাত্রার বহুপদী হয় এটা আমরা না লিখলেও পারতাম কারণ বহুপদী মানেই তার মাত্রা ধনাত্মক তাহলে এপ অফ এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রার বহুপদী হয় এবং এ একটি আগে উদাহরণটার সাথে চিন্তা করো যে এটা কি এ হলো ওই যে টু ধরেছিলাম যেটাকে আমরা তাহলে এ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হয় তবে ওই বহুপদীকে বহুপদীকে এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ হবে এ পপ এ অর্থাৎ এ পপ এর যে মানটা আসবে সেটাই হবে ভাগ শেষ তাহলে এ পপ এক্স যদি কোনো ধনাত্মক মাত্রার বহুপদী হয় এবং এ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হয় তবে ওই বহুপদীকে এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ হবে এ পপ এ 
আশা করি তোমরা এই ভাগশেষ উপবেদ্যটা বুঝতে পেরেছো যেহেতু আমি তোমাকে আগে একটা ভাগ করার এক্সাম্পল দেখিয়ে নিয়ে গেছিলাম সেই এক্সাম্পলের সাইজে আমরা ভাগশেষ উপবেদ্যটা পরবর্তীতে আমরা এস্টাবলিশ করলাম কোনো প্রবলেম নাই তো আছে আচ্ছা আমরা এখন উৎপাদক উপবেদ্যে যাব আসলে ভাগশেষ উপবেদ্যটা আর উৎপাদক উপদ্যোগটার সাথে কিছুটা মিল আছে মনে হচ্ছে এখন দেখো যে উৎপাদক উপবেদ্যটায় আমরা একটা উৎপাদক নিলাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পাবো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এখন এক্স মাই এ প এইটাকে যদি একটা ধনাত্মক মাত্রার বহুপদী ধরি তাহলে এ পপ থ্রি অথবা এ পপ টু যদি বসিয়ে দেই তাহলে এই ফাংশনটার মানটা জিরো হয়ে যাবে তো আমি উৎপাদক উপবেদ্যটা নেক্সট ক্লাসে আরও ডিটেলস আলোচনা করব আমাদের সময়ের স্বল্পতা থাকে যার কারণে আমরা একটা টপিকস আর মূল বিষয়গুলো আলোচনা করেছি তারপরও এটাকে নিয়ে আবার নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তোমাদের যে হোমওয়ার্ক থাকবে এই ভাগশেষ উপবেদ্যের সাহায্যে কিছু ভাগ করার বিষয় আছে যেটা তোমাদের টেক্সট বইয়ের দেখো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় কাজ বক্স করে দেওয়া আছে এই কাজ ক এবং খ এটা তোমরা কমপ্লিট করবা তোমরা এই কাজগুলো ভালোভাবে বাসায় করবা প্র্যাকটিস করবা যে বিষয়গুলো নিয়ে বোঝনে সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ